లవ్లో ఉన్నప్పుడు సరదా కోసం సిగరెట్ని లవ్ ఫెయిల్ అయ్యాక బాధ కోసం మందిని తాక్కండి హలో నిహా ఎక్కడున్నావు ఆటోగ్రాఫర్కి రేంజ్లో ఉన్నావు తల్లి సారీ ఇప్పుడు నువ్వు సారీ చెప్పేంత తప్పేం చేసావు అంటే చాలాసేపటి నుంచి వెయిట్ చూపించా కదా ఇదేమైనా కొత్త మన ఫోర్ ఇయర్స్ లోలో టూ త్రీ ఇయర్స్ ఈ వెయిటింగ్కే పోయింది కదా ఇంతలా వెయిట్ చేస్తుంటావు కదా సో నా మీద ఇప్పుడు నీకు కోపం రాదారా పిచ్చి కోపం రావడానికి నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం కాదే ప్రేమ ఇష్టానికి ప్రేమకి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇష్టం అనేది అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది అందుకే మధ్యలో ఈ కోపాలు ఈగోలు ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ ప్రేమ ప్రతి సెకండ్ ఉంటుంది కనీసం ఇవి కనపడే ఛాన్స్ కూడా ఉండవు అయినా నీ కోసం చేసే వెయిటింగ్లో నాకు ఎప్పుడు కోపం రాదు ఎందుకు రాదు ఎందుకంటే ఒక బిడ్డ అదే ఒక పాప తన తల్లి నీళ్ళు అడుగుతుంది నా కోసం నైన్ మంత్స్ వెయిట్ చేసావు కదమ్మా సో ఈ వెయిటింగ్లో నా మీద ఎప్పుడు కోపం రాలేదా అంటే ఏమంటుంది నువ్వు నా ప్రాణం రాని ఒక మాట తప్ప ఇది అంతే ఇంతలా ప్రేమించడం అవసరమా నాకు తెలిసి ప్రేమ అంటే ఇలానే ఉండాలి చెప్పాలంటే నిజమైన ప్రేమ ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటుంది మేబీ నేను చనిపోతే ఏమన్నా నువ్వు విన్నది నిజమే ప్లీజ్ అలా అనుకో ఈ మాట కళారూపంగా వచ్చిన నేను తట్టుకోలేను ఈ ప్రపంచంలో బ్రతికే ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పటికైనా పోయేవాళ్లే కదా అలా ఆలోచిస్తే ఈ ప్రపంచంలో అందరూ బాధ్యతతో కాదు భయంతో బతుకుతారు అయినా చావడం అనేది సృష్టి ధర్మం కదా సో నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు మేబీ నీకన్నా ముందు నేనే చనిపోతే చూడ్నేహా నువ్వు చనిపోతే నేను కూడా నీకోసం చనిపోలేను ఎందుకంటే నన్ను నమ్ముకున్న నా ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళని లైఫ్ లాంగ్ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాకుంది కానీ ఒక్క మాట నువ్వంటూ నాకు లేకపోతే నేను చావకపోయినా నా మనసు మాత్రం చచ్చిపోతుంది నువ్వు లేని నా లైఫ్ కళ్ళు లేని గుడ్డివాడితో కాలు లేని ఎవటివాడితో సమానం రా ఫోర్ ఇయర్స్ నన్ను ఇంతలా ప్రేమించేవాడిని ప్రేమించానని ఆనందపడాలా లేదా ఈ ఒక్క జన్మకే నేను ప్రేమించే అవకాశం వచ్చిందని బాధపడాలా అర్థం కావడం లేదు ఐ లవ్ యూ రా మా అబ్బాయిలు రోజుకు పదిసార్లు పది రోజులకు వంద సార్లు వంద రోజులకు వెయ్యి సార్లు ఎలివి చెప్తారు కానీ ఆ మాట మీ చెవుల దగ్గరికి మాత్రమే వెళ్తుంది కానీ మీరు సాధారణంగా ఎలివి చెప్పరు మేబీ చెప్తే మాత్రం ఆ మాట డైరెక్ట్గా వచ్చి మా గుండెల్లో గుచ్చుకుంటుంది అయినా అది దేవుడు మీకు ఇచ్చిన వరమే బాబు అది వరమని మీరు అనుకుంటున్నారు 
కానీ మీరు మాపై చూపించే ప్రేమని మేమనుకుంటున్నాం అందరి అమ్మాయిలు ఇలా ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో అలాంటి అదృష్టంతో చాలా మంది ఉంటారు అదృష్టం అనేది ఎదుటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అందరి అబ్బాయిలు నీలా ఉండరు కదా వచ్చేటప్పుడు అమ్మాయిలనే ఉంటావు కానీ మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే ఏం చేయాలా మారిపోతావు అది నీ పిచ్చి అయినా అందరి అమ్మాయిలు వేరు నువ్వు వేరు తెలుసా తేడా ఏంటో మామూలు రాత్రికి వెనల రాత్రికి ఉన్నంత తేడా నాకు నీలా మాటలతో మాయ చేయడం తెలీదు అందుకే నీకోసం గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చా ఏంటో అది కానీ నాకు ప్రామిస్ చేయాలి నేను ఎప్పుడైనా నిన్ను వదిలి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను అనిపించినప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి సో ఈ జన్మలో దీంట్లో ఏముందో నేను తెలుసుకోలేనమాట అంత నమ్మకమా అవును ఆ నమ్మకం నా మీద కాదు నీ మీద నా నేహ ఇప్పుడు నన్ను వదిలి దూరంగా వెళ్ళదు మేబీ వెళ్ళాల్సి వస్తే దానికి చాలా బలమైన కారణం ఉంటుంది సో నేను అర్థం చేసుకోగలను ఇంతలా అర్థం చేసుకోవడం ఆ దేవుడి వల్ల కూడా కాదేమో బహుశా ప్రేమ అన్న పదం నిన్ను చూసే పుట్టినట్టుంది ఇంత అందంగా ఎలా మాట్లాడతావు ప్రేమలో ఉంటే అంతే అర్థం కాని మాటలు కూడా అందంగానే వినిపిస్తాయి వెళ్తాను ఇదేంటే హాయ్ చెప్పేవాని ఆనందించలేపే బాయ్ చెప్పి బాధ పెడుతున్నావు ప్లీజ్ నేను వెళ్ళాలి అర్థం చేసుకో సారీ ద మొబైల్ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇస్ కరెంట్లీ స్విచ్ ఆఫ్ హలో ప్రియా అసలు నిహాకి ఏమైంది తను ఇప్పుడు ఎక్కడుంది అదేంటి యోగి తను చనిపోయి ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది కదా తనకి టూ ఇయర్స్ నుంచి క్యాన్సర్ ఉంది కదా నీకు తెలియదా మేబీ నేను చనిపోతే చావడం అనేది సృష్టి ధర్మం కదా నువ్వు చనిపోతే నీకోసం నేను కూడా చనిపోలేను నాకు నీలా మాటలతో మాయ చేయడం తెలీదు అందుకే నీకోసం గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చా మాట ఇవ్వాలి నేనెప్పుడైనా నీకు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను అనిపించినప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి
చెప్పాలనుకున్నా కానీ నీకు ముందే చెప్తే నా లైఫ్లో ఉన్న లాస్ట్ డేస్ నీతో హ్యాపీగా గడపలేనేమోనని భయం వేసింది నీ లైఫ్లోకి నాకన్నా మంచమ్మాయి రావాలని అండ్ లైఫ్ లాంగ్ నాకన్నా బాగా చూసుకోవాలని కోరుకుంటూ నీ నేహ చివరిగా ఒక మాట ఎప్పుడూ నువ్వు నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాడు కదా ఇప్పుడు నేను నీ కోసం పైన వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను ఐఆమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ